四种的电力方式，有两百四十伏跟所谓的一百二十伏，这个是我们测试的部分。那这个测试的部分是。直接接到我的测试的那种产品上面，然后呃，我的仪器的部分会有一百一十伏跟两百四十伏，比如说这个大电力的部分，那这些的为什么会这样子分？就是说，因为这样子的做这样子的做法，我可以真正去量测到哦这些的产品它的它的一些的特性。哦，那基本上这里的电力会跟我们其他的部门全部都是都是切开的。那切开的话，它才可以弄到真正的、真正是产品的安全性要去做验证的。举例来讲，我们这一套一套的这些的测试是我们自己研发的，自己研发的一些的测试，呃的，我们称为 ATE。那这个 ATE 跟我们生产的 ATE 是不一样。那这些的这个测试的方式是，因为我们有一些的测试，比如说 overload 或是说 overload， 它可能花很久的时间。所以呢，我们用一台电脑去控制这些的仪器。那控制这些的仪器的时候，就是举例来讲，我如果温升，呃，我要等到它稳，然后再接到下一段，我可能要花很长很长的时间，用人去调整，然后我们就会用电脑去 monitor 去写成。是去去做改变，然后只要到它稳，就会就会再往下一个 step 去做。那、啊、接下来这个这些这个也是所谓的温升，但是这一套这一套是我们后来去找人家呃去做定制的动作。这个的这个你看到这一个的箱子里面，它是一个那种呃风流的呃没有风流的烤箱。那我们会去设定，举例来讲，像这个的产品，它的产品是工作最大的温度是在五十度，所以呢，我们就会把这里设定在五十度的均温里面，然后我们有几根的所谓的 thermal cover 去量测它的防温，去做调整。那这些的调整的部分，跟我们一般的 oven 不太一样一点，就是说我们底下有四个 heater， 但是它没有风流。那这样子来讲，会去测到它最严苛的条件。接下来这边，这边也是，也是一些像高瓦数的 adapter， 我们在测一些 overload。但是这一个的箱子是依照 IEC、IEC over、IEC 的跟那个国际标准去做的，所谓的那个 lighting 的枪盒。那枪盒的开孔跟它大小，还有它的厚度、size， 全部都是符合 IEC 的。I G 的做那接下来，接下来这边你可以看到这里有两块木板。那这里我们像在做 adapter 的那个产品的时候，我们会去会去试它整个外壳的那个强度，会在这两个这两个板子上面把产品放进去的时候去做撞击的测试。撞击的高度会依照呃这不同的产品的 standard 去做。那这些的材质会不一样，是这一块第一块的这一块是医疗的，医疗产品用的，那这一块是资讯类跟视讯类的产品用的，所以它两个的，因为标准来讲，它的整个的厚度跟材质会不一样，哦，所以它的球体的球体的那种放进然后放下去的那个板材就会不一样。嗯，好 ，OK。然后你会看到一些这些的小箱子，可能一些小的大壳，因为不要有风流，所以我们就会把它放进里面去测。这个的，我们在有些的产品，因为呢要去呃销售到所谓的那种东南亚国家，它会有所谓的高温高湿的测试，所以我们会把产品放在这里面。二十个小时，依照不同的 standard， 可能有些的 standard 会长一点，有些 standard 会短一点。但是基本上，我们放进去里面之后，举例来讲，像资讯类，它放一百二十个小时之后，我们再把开后的那种就是呃绝缘耐压，依依照这高温高湿的状况下，哦去做一些的评估。这一台 oven， 这个比较呃，这一台 oven 的话，主要的话就是我们有一些产品上面的塑胶料，因为塑胶来讲，它有分为热固性跟热塑性。那热固性的产品，可热固性的产品，它如果高温的时候，它会整个会会呃脆化会裂。那呃
热，可是热缩性的产品可能就会它会这样凹下去，会会做变形。我们会会放在一定的温度里面去做变。我们再来讲我们的电力的部分，你可以看到这里的电力的设备，它是整个都隔开，就是它是呃仪器的部分跟测试的部分整个会隔开，所以我们我们在仪器实验室在设定的时候，你可以注意看一下，就是说像我们呃仪器的部分，可能我们用的线会比较细细一点。但是测试的部分，测试的部分，我们的每一个每一桌的那个 breakout， 我们都有特别去呃，就是特别设计，用一些比较粗的线，去让它它的那个 impuls 会是最大的。嗯嗯。好、哦，那所以这整个的呃实验室里面就会依照这个，就会整个配电从呃工业区整个拉过来这里直接拉，拉到配电箱。嗯嗯而不是说像有一些的是像商业大楼，商业大楼它就没有办法这样这样子处理，对。